വരികയും തോന്നുമ്പോൾ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻപൊരിക്കലും വിധേയരായിട്ടില്ല ഇന്നലെ വരെ അണ്ണ അണ്ണ എന്ന് താങ്കൾ വിളിച്ചു നടന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ പോലും പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എവിടെ ഐ ഡി കാർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അവരിൽ പലർക്കും സഹിക്കാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അതും പോരാത്തതിന് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകളും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ കോളേജ് തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അക്രമവും ഭീഷണിയുമൊന്നും വേണ്ടെന്ന സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശമാണ് കോളേജിലെ സിംഹക്കുട്ടികളായ എസ് എഫ് ഐ കാരെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ പോലെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇന്നലെ കോളേജിൽ കയറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചെന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കയറിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ കാർ കണ്ടതായി പോലും നടിച്ചില്ല അത്ര ക്ഷേമ പോലീസ് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം കോളേജ് സംഘർഷത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു എട്ടരയോടെയാണ് കോളേജിന്റെ പ്രധാന കവാടം തുറന്ന് പോലീസും അധ്യാപകരും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും നിലയുറപ്പിച്ചത് ഗേറ്റിനകത്തും പുറത്തും പോലീസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ആദ്യം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ വക ഐ ഡി കാർഡ് പരിശോധന അതിനുശേഷം നാലഞ്ച് അധ്യാപകർ നിരന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും പരിശോധന ഒപ്പം പോലീസുകാരും കാർഡ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു ഒരേ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാർഡ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേര് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല പരിശോധന നീണ്ടപ്പോൾ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ആൾക്കൂട്ടമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വൻ സംഘം കൂടി തമ്പടിച്ചതോടെ തിക്കിത്തിരക്കായി ഇതോടെ അധ്യാപകർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പരിശോധന പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാർഡ് പരിശോധിച്ചത് വനിതാ പോലീസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഗേറ്റ് അടച്ച് കോളേജിന്റെ സുരക്ഷ പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു അകത്ത് അധ്യാപകർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നും ഒക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം കോളേജിനുള്ളിൽ എസ് എഫ് ഐ വൻ ശക്തി പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു രജനീയ സാനന്ദ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പ്രകടനവും യോഗവും ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതുവഴി എസ് എഫ് ഐ നൽകിയത് കോളേജിലെ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം പുതിയ പ്രിൻസിപ്പളായി ഡോക്ടർ സി സി ബാബുവിനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ